сегодня... Оля, кума стас? Всем привет! Сегодня мы делаем пиццу. Пиццу на тесте. Половина муки зерновая, половина обычная белая мука. Добавляю прямо в тесто сушеный базилик, оливковое масло, соль и э, лео, как это называется. Ну вот для разрыхлителя, разрыхлитель, да, наверное, разрыхлитель. Лео Данта. Вот. Раз, 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 расправила руками тоненько тесто по моим формам. И сейчас буду заполнять. Сначала идет томатная паста. Вот, распределили томатную пасту. Сейчас разложу в одну пиццу с помидорками будет. Вот пассированный лучок. Сыр, твердый сыр моцарелла. И еще пицца будет с тунцом. Вот так вот. Так, мои дегустаторы сразу лучок пробуют. Значит, да, вот они лучок пробуют. Вкусный, невкусный. Здесь пицца, ну, чуть-чуть помидоров. Лук и тунец, побольше лучка, тунца, это мы любим. А тем, кто не любит тунец и тем, кто не любит лук, чуть-чуть лука из помидорной пиццы. Вот так вот, поэтому сейчас буду дальше сыр и в духовку. Как я раз... А, вот сейчас раскладываю моцареллу. Так, здесь вот пицца с фаршем для детей. Еще фарш я добавила. Вспомнила, что у меня есть готовый фарш. Вот. Пиццы по аргентински, если делать пиццу, то там вот толстое тесто. Я тесто толстое не люблю, поэтому делаю немножко по-своему. Тесто раскатываю как можно тоньше. Но вот они очень много добавляют сыр. Прям много-много. Вот это нам нравится. Прям сыр стекает. Но много сыра сейчас дороговато добавлять, поэтому добавляем умеренно, но все же. Сначала добавляю вот так вот равномерно моцареллу. Она вся расплавится. Вот. И сверху еще твердый сыр. Вот так. И а сверху я сейчас еще базиликом посыплю чуть-чуть приправами. Вот. Но самое главное, что... Вот эту пиццу тоже так же. Это большая пицца. Вот это на том противне, который мы нашли, как я говорила. Один противень нам подарили. Мы нашли. Так, распределяю равномерно. Все, вот так вот. Пикса. Пикса. У нас тут один знакомый говорит пикса. Беру приправки базилик. И растираю. Растираю по поверхности. Все. И самое вкусное это... Оливки. Нет. Оливки. Сейчас я добавлю еще оливки. Вот рукола. Рукола мы добавляем прямо сверху, когда пицца сготовится. Уже в свежем виде. Очень вкусно. Чуть не забыла добавить оливки. Сейчас покидаю оливки. Девочки мне на поводе. Так, оливки. А, пупсики, не трогайте. Так, надо мне какую-то ложку. А, Сейчас мы покидаем еще оливочек чуть-чуть. Прям вот здесь так вставлю. Обычно оливки под сыр добавляю. Но вот сегодня у нас так вышло. Хотя я заметила, что вот тут аргентинцы, они подают оливки вот такие. Прямо уже готовая пицца. И ты берешь, кто хочет. Может, то, что дети там едят. Эй, эй, тихо, что вы обижаете друг друга? Не надо. Ребята. Вот. Все. Эта пицца пошла в духовку. Вот, получилась такая пицца. Вторую я поставила в духовку. Сейчас я буду специальным ножиком резать. Что хотела еще сказать по пицце. В основном, вот я тут видела в Аргентине, аргентинцы трижды, трижды уже, если не больше, три раза видела, как к нам приходят гости, пиццу купят обычно мужчины. И они это делают в процессе вот вечера. То есть вы общаетесь, и они делают, они у них заготовлено тесто уже. И они делают прям в процессе ужина а, пиццу и во время общения там дается какое-то вот сначала закусочки и потом уже пицца подается как основное блюдо но готовят ее прямо вот при вас сейчас вот прям ее разрезаю и мы начнем есть пока допекается вторая всем приятного аппетита